Hello guys, welcome to my channel CSA Concepts with Parenta. Today in this video we are going to see one very important job notification. जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो टी सी एस ऑफ कैंपस ट्वेंटी ट्वेंटी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस सो बेसिकली टी सी एस ऑफ कैंपस ड्राइव इज हेयर जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे अभी लॉकडाउन चल रहा है ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपेरेटिवली कम है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत टेंस थे बी टेक पास आउट एम टेक पास आउट बी एस सी एम एस सी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कैपेबल है बट उन को अभी कोई जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही मोस्टली नहीं हो रहा आजकल राइट right? तो ऐसे टाइम पे ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा जॉब रिक्रूटमेंट निकला है टीसीएस का तो गाइज टीसीएस का ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी हो चुका है बट अगर इन केस आप ऑन कैंपस में सिलेक्ट नहीं हुए या किसी भी रीज़न से आपके कॉलेज में टी नहीं आई या कोई भी रीज़न है बट ये आपका आप लोग बोल सकते हो ये काइंड ऑफ आपको सेकेंड चांस मिल रहा है टी का ऑफ कैंपस ड्राइव रिक्रूटमेंट ट्वेंटी आया है जिसमें इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भी वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कौन से कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल है कौन से कौन से स्ट्रीम वाले एलिजिबल है आ, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस तरह डिटेल में बताने वाली हूँ तो पूरा वीडियो डिटेल में देखने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड और जॉब रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचता रहे सो बस देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं अगर आप लोग 2018, 19 या 2020 पास आउट है तो आप सब इस जॉब के लिए एलिजिबल है अगेन 2018, 19 या फिर 2020 पास आउट अगर आप है तो मतलब अगर आपने इस साल ही पास आउट किया है अगर आप फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है ठीक है और कौन से कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है अगर आपने बी ई बी टेक एम ई या एम टिक किया है तो आप लोग एलिजिबल है अगर आप लोगों ने एम किया है एम सी विथ बी एस सी बी ए बी सी ए और बी कॉम इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टी सी एस ऑफ कैंपस ड्राइव इसका मतलब क्या है अगर आपने बी कॉम करके एम सी ए किया है बी सी ए करके एम सी ए किया है बी ए करके एम सी ए किया है या फिर बी एस सी करके एम सी ए किया है तो आप सब लोग एलिजिबल है इस टी सी एस ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए स्टूडेंट्स हु आर सिक्योर्ड विथ सिक्सटी परसेंट एंड अब इन दियर एकेडमिक प्रोफाइल्स इन टेंथ स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट एंड बी ई बी टेक आर एलिजिबल फॉर टी सी एस ऑफ कैंपस ड्राइव तो देखिए गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके टेंथ स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में और जो भी आपने डिग्री किया है उसमें थ्रू आउट आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी मुझे पूछा था कि हमारा थोड़ा ही कम हो रहा है लाइक फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट परसेंट हो रहा है क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए आप के लिए ट्राई कर सकते हैं अप्लाई करके बट मैं यहाँ पे वही बोलने जाऊँ बोलना चाहूँगी दैट टी सी एस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग देयर क्राइटेरिया तो 56-7 परसेंट तो दूर की बात है अगर आपके 59 पॉइंट समथिंग होता है तो भी काफ़ी बार वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर क्राइटेरिया दैट सिक्सटी परसेंट अबव ही होना चाहिए तो ये आप ध्यान रखिएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर इसके हिसाब से आप एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई करिए तो ही बेटर रहेगा नो बैकलॉग्स ठीक है जो भी आपने अभी तक का डिग्री किया है जो भी आपने टेंथ ट्वेल्थ के जो भी एग्जाम्स है उसमें अब तक आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए आपकी एज 18 टू 25 फाइव ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैक्सिमम थ्री इयर्स का होना चाहिए देखिए उससे ज़्यादा मैक्सिमम थ्री इयर्स का मतलब या फिर आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक साल दो साल या तीन साल का ही वर्क एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा का नहीं देखिए एक्चुअली अगर हम लॉजिकली सोचें तो तीन साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस हो भी नहीं सकता बिकॉज वो लोग टू थाउजेंड और ट्वेंटी पास आउट ही मांग रहे हैं ठीक है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस इधर वही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका उससे ज़्यादा नहीं बट येस फ्रेशर्स कैन अप्लाई उसके अलावा देखिए क्या बोला है कि बी ई बी टेक स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल तो अगर आपने बी ई बी टेक या एम टेक किया है तो अगर आपने इन में से किसी डोमेन में किया है तो ही आप एलिजिबल हैं अगर आपने आई टी में से किया है इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर साइंस जैसे मैंने बताया आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल डिजिटल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए काफ़ी सारे कॉलेज में स्पेशली एम ई एम में स्पेशलाइजेशन ए में चल रहा है तो अगर ए रिलेटेड आपने कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल है अगर आपने रोबोटिक्स रिलेटेड किया है तो भी आप एलिजिबल है अगर आपने एम सी ए विथ बी एस सी बी सी ए बी कॉम बी ए विथ मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड से अगर आपने किया है देन यू आर एलिजिबल या फिर अगर आपने एम एस सी आई टी में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है अगर इनमें से कोई भी डोमेन में आपने किया है डिग्री तो आप लोग एलिजिबल है इस जॉब के लिए ठीक है और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ब्रॉडली चार राउंड्स होंगे पहला होगा आपका रिटर्न जैसे आपको पता है रिटर्न में एप्टीट्यूड आता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वो सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो सब आ जाएगा आपका रिटर्न टेस्ट में उसके बाद ई राइटिंग होगा उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा उसके बाद एच इंटरव्यू होगा टेक्निकल इंटरव्यू में आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं और उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है जिसमें सैलरी लोकेशन रिलेटेड चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाता है वो होता है एच इंटरव्यू ठीक है तो बेसिकली आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें ये चार ब्रॉड राउंड्स होंगे इंटरव्यू राउंड्स होंगे ठीक है ओके Um, उसके अलावा देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन देखिए अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले टी का जो ऑफिशियल uh, वेबसाइट है नेक्स्ट स्टेप डॉट टी करके उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ेगा और उसमें अगर आप लोग पहले से रजिस्टर है तो वेरी मच फाइन अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है इस पोर्टल में तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके पहले ही उसके बाद ही इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको सबसे पहले क्या करना है इधर शॉर्ट में स्टेप्स दिए हैं मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप डॉट टी सी एस डॉट कॉम देखिए छोटा सा यू आर एल है इसमें जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर होना है उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो इधर आपको ऑप्शन दिखेंगे उस ऑप्शन में से आपको आई टी ऑप्शन में जाना है ठीक है आई टी सेलेक्ट करना है देन आपको क्लिक करना है रजिस्टर हेयर में जैसे ही आप रजिस्टर हेयर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने उसमें जो भी डिटेल्स होता है नेम एड्रेस ई मेल आई डी फ़ोन नंबर आपके जो एकेडमिक डिटेल्स है सर्टिफिकेशन है वो सब कुछ आपको आपको वहाँ पर दिखेगा ठीक है वो सारे डिटेल्स वो सब भर के आपको सबमिट कर देना है आपके सारे डिटेल्स सेव हो जाएंगे और उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपको एक आपका यूनिक रेफरेंस आईडी और पासवर्ड आपको मेल कर दिया जाएगा आपने जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है उस ईमेल आईडी में ठीक है तो मेक श्योर sure कि जो भी ई मेल आई प्रोवाइड कर रहे हो वो ई मेल सही है तो उस ई मेल में आपको आपका रेफरेंस आई और पासवर्ड मिल जाएगा और वो जो ई मेल और पासवर्ड है उसके हेल्प से आप नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट स्टेप डॉट टी सी एस डॉट कॉम पोर्टल में लॉग इन कर पाओगे ठीक है तो एक बार जैसे ही आप लॉग इन कर पाओगे आप उस पोर्टल के अंदर चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप डॉट टी सी एस डॉट कॉम के अंदर उसके बाद क्या होगा उस दर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा ठीक है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाके सारी डिटेल सही है या नहीं वो आप कंफर्म कर दोगे और ट्रैक माय एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप आपके एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो और ये वाले पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो तो टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट टी सी एस डॉट कॉम वहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर ड्रॉपडाउन में मतलब अगर आप मोबाइल में खोल रहे हो या पी में खोल रहे हो कंप्यूटर में तो आपको इधर ऑप्शन दिखेगा उनका जो मेन्यू है उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा कैरियर्स कैरियर्स करके एक ऑप्शन होगा मेन्यू पेज होगा उस पर आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे आपको लोकेशन सिलेक्ट करने का दिया जाएगा आपको जॉब रोल आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करने को दिया जाएगा ठीक है वो जैसे ही आप क्लिक कर दोगे वो सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद हिट ऑन द अप्लाई लिंक फिर जैसे आपको अप्लाई करना है उधर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे लिखा होगा वो सब आपको अच्छे से देख लेना है एक बार देख लेना है कि आपका वो सारा क्राइटेरिया फिट हो रहा है या नहीं और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई कर देना है इस जॉब में एंड अल्टीमेटली जब सब कुछ हो जाए आप प्रिंट आउट ले सकते हो फॉर फर्दर रेफरेंस तो गाइज आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे डब्ल्यू 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 डॉट टी सी एस डॉट कॉम वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पर बस मेरे को आपको ये वाली डिटेल्स देनी थी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ऐसा कुछ है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है उसमें अगर आप एलिजिबल हो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो लाइक ये जो जॉब है वो आपके रिलेवेंट है और आपको अप्लाई करना है तब जाके वेबसाइट पर जाके डिटेल्स में देख के फिर अप्लाई कर सकते हो आई होप ये वीडियो आपको हेल्
या फिर अगर आपको आपकी रिलेवेंट नहीं है या फिर आपको हेल्पफुल नहीं है तो भी आई वुड सजेस्ट दैट जितना हो सके ये वीडियो को स्प्रेड कीजिए बिकॉज 2020 में ऑलरेडी इतनी ख़राब हालत है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा तो आई होप दिस वीडियो विल भी हेल्पफुल टू सम ऑफ द अदर पीपल प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल थैंक यू सो मच